want to continue to look at the life of Moses. Давайте продолжим изучать жизнь Моисея. When Moses uh, tried to deliver the children of Israel, Моисей пытался избавить, пытается избавить израильтян. There was resistance. Было сопротивление. There was a battle. Битва. And really a battle of wills. A battle of wills. А, в принципе, это война противостояния воли. Pharaoh's will. Воли фараона. Against God's will. Против воли Бога. And we know ultimately who always wins. И мы знаем, что кто в конце всегда побеждает. But there was a a battle that had to take place. Что нужна должна была быть эта битва. In verse uh, chapter five, twenty-two to twenty-three. Пятая глава, двадцать два, двадцать три. Moses returned to the Lord and said, "O Lord, why have you brought trouble upon this people? Is this why you sent me? Ever since I went to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble on this people. And you've not rescued your people at all." Избавить же ты не избавил народа твоего. Can you sense Moses' frustration? Видите ли, чувствуете ли разочарование? God's called him to a task. Моисея, он Бог призвал его. He's obeyed. Он послушался. He's given. He's delivered the message. И он передал это послание. And things got worse. И все начало ухудшаться. And it got worse for not only Moses. Это стало ухудшаться не только для Моисея. It got worse also for the people. Но также все ухудшаться начало для народа. And so Moses goes back to God. Поэтому Моисей возвращается к Богу. You know that's a characteristic you see in Moses' life. Это качество в жизни Моисея. Throughout the Torah. Что во всей Торе. When Moses is confronted with hardship. Когда какие-то трудности в жизни Моисея. He always goes to God. Он всегда идет к Богу. Several different places. Несколько мест в Писании. It says. That when Moses is confronted with an issue, там говорится, что когда Моисей встречает этот эту проблему, he would fall on his face. А он падает ниц before the Lord. Перед Богом. And that's a good place to be. Это хорошее состояние. To take our complaints to God Himself. Чтобы мы свои жалобы приносили к Богу. He's the only one that can really answer them. Только он может ответить на них. And so Moses, based on his calling, is obedient. Поэтому Моисей, основываясь на своем призвании, остается послушным. And then when it looks like it isn't working out, и даже когда Вилхи увидит, что ничего не срабатывает, he goes back to the source of his calling. Он возвращается к источник к источнику своего призвания. And he puts it back on the Lord. И снова возвращает. Отдается Богу. In Isaiah 9:6 says, "The government shall rest on His shoulders." Как писали, говорится, владычество на Его раменах, Его плечах. Okay, not on our shoulders. А не на наших плечах. So Moses goes back. Поэтому Моисей возвращается к нему. And God replies to him. И Бог отвечает ему. It is always amazing to me. Очень удивительно для меня. That when we go back to God. Когда мы возвращаемся к Богу. He always brings us peace. То Он всегда дает нам мир. And our struggle и наша борьба is that sometimes we don't go back to God. В том, что иногда мы не идем к нему. When things go wrong, когда что-то неверно, rather than going to God, вместо того, чтобы идти к Богу, at times we turn away from God. Иногда мы отворачиваемся от него. And so we can't have peace. Поэтому у нас нет мира. How can you have peace without the author of peace? Как может быть мир без самого автора мира? And so Moses goes back to God, casts his cares on Him. И Бог Моисей возвращается к Богу, все свои заботы отдает ему. And God responds. И Бог отвечает. And it says this in six one. Затем шестая глава первый стих. Then the Lord said to Moses. И сказал Господь Моисею. Now you will see what I do to Pharaoh. Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. Because of my mighty hand. По действию руки крепкой. He will let them go. Он отпустит их. Because of my mighty hand. По действию руки крепкой. He will drive them out of the country. Даже выгонят их из земли своей. But God promises them freedom again. Бог снова обещает свободу. You know the Lord never tires of confirming His word. 
И никогда Бог не остает от того, чтобы подтверждать свое слово. Когда у нас какие-то проблемы, возвратитесь к источнику. Возвратитесь к источнику вашего призвания. Возвратитесь к источнику вашей силы. Go back to the source of the grace и возвратитесь к источнику благодати, that's given you, которая дана вам. Because that source never runs dry. Потому что никогда этот источник не пересохнет. Situations don't always turn out exactly like we think. Ситуация не всегда оборачивается так, как мы хотели бы. But the source never runs dry. Но источник никогда не истощается. And so there's always grace. Поэтому всегда есть благодать. And God leads us to the next step. И Бог ведет нас к следующему шагу. Because we always have to remember that He has a plan. Так как нам всегда нужно помнить то, что у него есть план. And we don't always understand the full extent of the plan. И мы не всегда понимаем весь этот план полностью. But He will reveal to us the next step. Хотя Он и откроет нам следующий шаг. So Moses was characterized by that. Поэтому вот какие какие качества были у Моисея. A man who went to the source. Человек, который шел к источнику. So in six five, again God confirms His promise. Шестая глава, пятый стих. Бог снова подтверждает свое обетование. I've heard their groaning. I've remembered my covenant. Я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве. Я вспомнил завет мой. And he gives them in verses six through eight. И в шестом восьмом стихах. He gives them six different promises. Он дает шесть различных обещаний. I will deliver you from forced labor. Я выведу вас из под иго. I will redeem you with an outstretched arm. Спасу вас мышцы простертою. And great acts of judgment. И судами великими. I will take you as my people. Приму вас себе в народ. I will be your God. Буду вам Богом. And you will know that the Lord is God. И вы знаете, что Господь, я Господь Бог ваш. And I will bring you into a land. И веду вас в землю. So God promises to to fulfill his purpose and he tells them specifically what he's going to do. Бог обещает исполнить свою цель, и он говорит в частности, что он собирается сделать. Deliver them out of bondage. Избавить их от рабства. Out of slavery. Из от из-под иго, из рабства. He will buy their freedom with blood. Он купит их свободу кровью. The blood of the Passover lamb. А кровью пасхального агнца. They they came out of Egypt under that blood. И что они вышли из Египта под этой кровью. And not only that, but he was going to take them to be a special people. Но также они станут его особенным народом. You know, if you think Israel was just developing, they didn't really know anything or very little about being God's people. Также Израиль развивался, они совсем ничего, почти ничего не знали о том, что значит быть Божьим народом. They really didn't know what his people should do. Даже не знали, что его народ должен делать. They they just knew the promise of Abraham, Isaac, and Jacob. Только они знали о обетовании Авраама, Исаака, Якова. That God was going to come and deliver them. Что Бог придет и избавит их. But what does that mean to be a people of God? И что это значит быть народом Божьим? And so when he brings them out of Egypt, когда он выводит из их из Египта, he starts bringing them into an understanding of what it means to be his people. То он начинает давать им понимание что значит быть Божьим народом. И Он являет Свою святость в законе. In the the sacrificial system, he he также в системе из жертвоприношений begins to reveal the understanding of blood. Снова дает понимание крови. And and the importance of blood. И важности крови. For for covering for sin. Как той, которая покрывает грехи. And so he begins to to reveal to the people that they're a unique people. Поэтому начинает говорить людям о том, что они уникальный народ. And as they go through the as as we go through the plagues. И когда мы будем видеть и рассматривать язвы, наказания, it uses phrase phrases like I'm going to make a distinction between you and the Egyptians. То такие фразы нас позволяют, что я проведу различия между вами и египтянами. You're a distinguished people. Что вы отличающийся народ. You're a people who are called out. Народ, который призван. You're not to be like them. И что вы не должны быть как они. There should be something that's different about you. Что-то должно быть у вас другое. 
So he takes them as a people. Поэтому он выводит их как народ. And he says, I will, I will be your God, and not only that. И говорит, я буду вам Богом. But you will know. Также вы будете знать. That I am the Lord your God. Что я Господь Бог ваш. You know, and when we come to a personal relationship with the Lord. И когда мы приходим к личным взаимоотношениям с Богом. It says our spirit bears witness with his spirit. Где говорится, что наш дух его дух свидетельствует нашему духу. That we are the children of God. О том, что мы дети Божьи. Okay, there's an inner witness we know. И существует внутреннее свидетельство, мы знаем, что Господь Бог. Не из-за того, что кто-то сказал нам, но мы знаем в своем сердце. И это нас приводит к этим взаимоотношениям. И последнее, что он сделает, ведет их в землю. He brought them out of bondage Он искупил их от рабства, чтобы ввести их в наследие. So he had a purpose for them. Поэтому для них у него была цель. Okay, notice the people's response in verse 9. It says mm -hmm. they did not listen to him because of their discouragement and cruel bondage. Uh, и в девятом стихе народ отвечает, они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Anybody ever felt like that? Чу чувствовали ли вы себя таким же образом? Okay. Какие-то у вас трудности? You see the promise of God. Вы видите обетование Бога. You know that God is faithful. Знаете, что Бог верен. But you feel like you're in cruel bondage. Но вы чувствуете, что вы в каком-то рабстве. And there's there's something inside that says, can God really do this? И внутри ваш голос говорит, может ли Бог это сделать? And I think that's what the people felt. Я думаю, так чувствовали себя люди. Even after seeing the miracle, даже после того, как они увидели чудеса, and things got worse after the miracles. И после тех знамений все начало ухудшаться. There was a discouragement there. Пришло разочарование. Okay, and they they couldn't believe. И они не могли поверить. But you know what? That didn't change God's purpose. Как вы знаете, что это не изменило цели Бога? He didn't. Just say, okay, you don't believe, so therefore, just forget about it. Они говорят, ну хорошо, вы не верите, забудьте об этом. You're not my people anymore. Оставим больше, больше вы не будете моим народом, ладно. Because he will, he will do what he said he will do. Так как он сделает то, что он сказал, что сделает. God's response to the people's response. И вот что Бог говорит на говорит о реакции народа. Uh, it's interesting. It's the same message that he said the first time. Интересно, те же слова он говорил раньше. He says in verse six, or chapter six, verse eleven. В одиннадцатом стихе. Go tell Pharaoh to let my people go. Вади, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов израилевых. Now I can hear Moses thinking, but I just said that. Я думаю, как такое ощущение складывается, что Моисей про себя думает. Так я что к этому что сказал? Сколько можно? So the the message of God doesn't change. И послание Бога не изменяется. The truth is always the truth. Истина всегда остается истиной. And the truth will always make you free. И истина всегда будет освобождать вас. And it always gives you a place to fall. Всегда у вас как фолик. So that so that it doesn't change. It gives you a firm foundation. То есть это дает вам крепкое основание. And so God's message was the same. И послание Бога было таким же самым. Sometimes we just have to keep proclaiming it. Иногда нам просто следует провозглашать ее снова и снова. It's only God's power that can bring it about. И только Божья сила может воплотить это. But he sends us as messengers. И также он видит нас посланников. To proclaim his truth. Чтобы провозглашать его истину. But he is the one that has to do it. И он это делает. That's why it takes vision. Поэтому необходимо видение. That's why we have to hear from God. Поэтому нам нужно слышать Бога. And when we hear from Him, to lay hold of that word. И когда мы слышим Его и мы утверждаемся на этом слове. So that as we proclaim it, God starts to work to bring it about. И когда мы будем провозглашать его, то Бог будет воплощать это слово в жизнь. But Moses still struggled. In in verse twelve, he says again, "But I'm such a poor speaker." So he's going back to his old argument. 
И снова Моисей возвращается к своим старым аргументам и говорит, я не очень хороший спикер, я не словесен. So Moses wasn't, he wasn't a perfect man. Моисей не был идеальным человеком. He had weaknesses. У него были слабости. But he was God's man. И он был мужем, все же он был мужем Божьим. And he was called by God and empowered by God. Он был призван Богом и наделен силой Бога. And yet his life had struggles in it. И все же в его жизни был была эта борьба. It says in verse 13, God gave Moses and Aaron commandment concerning the Israelites and Pharaoh to bring the Israelites out of Egypt. В тринадцатом стихе и говорил Господь Моисею и Аарону и давал им повеление к сынам Израилевым и к Фарон Фараону. In Exodus 7, it says the Lord answered Moses, "See, I have made you like God to Pharaoh." Седьмая глава. Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом Фараону. And Aaron, your brother, will be your prophet. Аарон, брат твой, будет твоим пророком. So God begins to do what he's promised that he would do. Yeah. Бог начинает воплощать свое обетование, обещание. There, there comes a time when God really does begin to act. И приходит время, когда Бог начинает на самом деле действовать. Это не просто какая-то идея или то, чего вы надеетесь. But it's something that becomes a reality in our life. Но это уже становится реальностью в нашей жизни. In the congregation where I'm in, uh, we've been praying for revival for about eight years. И та община, в которой я нахожусь, уже где-то восемь лет, мы молимся о пробуждении. You know what? It was dry there for a long time. Поскольку там очень долгое время было сухо. We would meet every week and pray for revival. Каждую неделю мы встречаемся и молимся о пробуждении. And you know what? In the last year or two, и за последний год или два, it's starting to happen. Это начало происходить. There comes a time when God answers in reality. Приходит время, когда Бог отвечает в реальности. It's no longer just believing something you don't see. Это не просто то, что вы верите в невидимое. But it's God bringing about what He promised. Но то, что Бог воплощает свое обещание. Um, I had a, f a friend in Mexico. Мексике у меня есть один друг. He was uh, he started an orphanage. И он там основал приютский дом. He uh, in Mexico, the mayor of the city is like the boss, like the Mexi crime boss kind of. В Мексике мэр города это как такой босс главный такой над всеми. So he goes to the uh, to the mayor of the city. Идет он к этому мэру. He said. He said to the mayor of the city, "God has called me to start an orphanage here." И говорит ему, что Бог призывает меня начать здесь приют. And you're going to be held accountable. To the, the my friend said to the mayor, "You're going to be held accountable for how you respond to that." И он говорит мэру, и ты несешь ответственность за то, как ты прореагируешь на эту новость. And the mayor said, "И мэр говорит, what do I do?" А что мне делать? And so the mayor ends up giving him about uh, I don't know how many acres, may, maybe uh, a plot of ground. Допустим, несколько акров земли дает ему этот мэр. To start the orphanage. Участок земли, чтобы там строить строить дом. It was on a just a plot of ground with a bunch of trees on it. То есть там участок земли несколько деревьев растут. Just gave it to him. Просто дал этот участок ему. Because his word had authority. Так как в его словах, в словах того человека была власть. Потому что Бог его призвал. И он был смел в своих словах. Как Писание говорит, что сердце царя, как река, как потоки вод, направляет куда хочет его. Направляет его куда хочет. He doesn't even have to be a believer. The mayor wasn't a believer. Не обязательно ему даже быть верующим. Мэр не верующий. But God turned his heart. Но Бог его сердце обращает. When he was направляет. The the plot of ground was away from the rest of the city. Away. Away from was distant from the city. Yeah, этот участок земли был далеки от леса. He had no electricity. От города. He had no electricity. От города далеко никакого электричества там нет. So he put out a, a, 
uh, he, he was sharing in some congregations in the states his need. Он рассказывал некоторым церквям в Америке о своих нуждах. It was going to cost about seventeen thousand dollars to get the electricity. И нужно семьдесят тысяч долларов, чтобы провести электричество. So he just shared this need, but he didn't share the amount. И он сказал об этой нужде, но он не сказал, какую сумму нужна. A lady came up to him afterwards and says, "You know, the Lord put on my heart something." That I'd, I'd like to give you seventeen thousand dollars. Seventeen. Seventeen. He was so excited. He went back to Mexico. And he was he was so he was telling everybody how God had answered his prayer. И рассказывал всем, как Бог ответил на молитву. And so as he goes to, uh, he he shared with uh, all of the people, the mayor and the people that had been working with, about this answer to prayer. И также он рассказывает мэру и остальным своим коллегам, с кем он работал. When it came time for the electricity to get there, и когда уже время подошло проводить электричество, he goes back to the lady. Он возвращается к той женщине. And says, we're, we're ready to bring the electricity. Мы готовы проводить электричество. And she said, well, I've had some real bad things happen in my life. Она говорит, ну, в моей жизни тяжелые времена настали. I don't have the money. У меня нет денег. And so he goes back to Mexico and he's mad. Он возвращается в Мексику, он просто зол. He's mad at God. Он зол на Бога. He's mad at everybody. На всех. So he goes out on his land and and he's just sort of kicking around out there mad, just just angry. Yeah, in Mexico. То есть он там в Мексике живет, он вообще, как сказать, как бомба, бурлит весь. И тот участок земли, который дал ему мэр. И видит, тут стоит мэр, получается, на этом участке. Он идет к мэру и говорит, а, и он идет к мэру и говорит, что ты тут делаешь на моем участке вообще? И мэр говорит, ну, у нас недалеко будет поселок строиться. И мы слышали, что вам даже электричество нужно для вашего приюта. И мы просто проведем вообще за бесплатно. Поэтому Бог верен. He's faithful, but he does he doesn't always do it the way we think that he should do it. И не всегда он это делает так, как мы это себе представляем. Now what if he would have said when that lady when that lady said I can't give you the money? What if he had said okay, I quit? И что бы произошло? Та женщина говорит, не могу я дать тебе деньги, она говорит, да все, бросаю это все дело. He wouldn't have seen the faithfulness of God. Он бы не увидел верность Бога. But even then, he had a bad attitude. Но даже в этом случае, когда он ну злился, у него было неправильное отношение. But God has a way of overlooking those things. И что Бог как бы посмотрел сквозь пальцы на все это. To bring about His purpose. Чтобы воплотить свою цель. God is always faithful. И Бог всегда верен. So Moses. Um, again, tells the the. Um, Start to say the mayor of Egypt, the the uh, Pharaoh of Egypt. I wanted to say, Moses is going and wants to say, Mayor of Egypt. To let my people go. Let my people go. And and uh, so this begins when he says that uh, it begins the the plague, and God shows Himself strong. Начинают са эти казни и Бог показывает свою силу. It says he delivered his people with a high hand. Yeah, he избавляет свой свой народ рукой сильной. And an outstretched arm. Мы ж мышцы простертой рукой сильной. You're all familiar, I'm sure, because you've done Passover seders with the plagues. Вы все знаете об этих казнях. Вы все знаете о седере пасхальном. The water and the blood. We know the magicians duplicated. И мы знаем, что маги смогли копировать превращение воды в кровь. 
gnats are like um, sort of like flies, but not exactly. Ah, kind of, ah moshki. То есть они не могли копировать мошек. Yeah. And so the magicians couldn't duplicate that. And so they, and God was beginning to make a distinction. То есть Бог начал проводить свое отличие, различие. Between his people между своим народом and the people of the world, the people of Egypt. И народом Египта, народом мира. In uh, when there was cattle disease. Да тем, когда была болезнь, как бы падаль скота. And before that flies. Я до этого были мухи. Says God made a distinction. Бог проводил различия. They weren't in the land of Goshen. They they were not in the land of Goshen, but they were in the land of Egypt. The cattle disease was. It, it didn't affect the Israelites, but it affected the. Все еще находясь в Египте, все эти казни не коснулись. So God was making a distinction between His people and the people of Egypt. Потом Бог проводил различие между своим народом и египетским народом. It's interesting by the seventh plague, the plague of hail. Интересно, седьмая казнь это град. Says those who feared the word of the Lord. Те, кто боялись слова Господа, там говорится. Brought their cattle into shelters. А они Завели, спрятали свой скот в укрытии. I'm sorry. I'm translating. I did it. Oh, okay. So, so, so even even among the Egyptians, there were those that, out of the fear of the Lord, obeyed God. Даже среди египтян были те, которые убоялись Бога. So there was a, a beginning of, of a recognition in the people of Egypt. They began to recognize God's power. То есть даже египтяне уже начинали признавать силу Бога. They began to recognize the distinction between God's people and their people. Они начали видеть различия между Божьим народом и их народом. By the time you got to locusts, which is the eighth plague. К времени восьмой казни, что была саранча. It says that the people of Egypt begged Pharaoh. Там говорится, что народ египетский просто умолял фараона. To let the people go. Отпусти их. Because they couldn't sit down because of the boils. А? Huh? They couldn't sit down because of the boils, because of the sores. They couldn't. The people of Egypt. What is locust? Or what was it? I'm I'm talking. Uh, I'm sorry. I'm sorry. You're right. You're on the locust. They they begged the the people to let Israel go. Когда саранча, они умоляют, умоляют они фараона отпусти их. And by this time, God Himself was hardening Pharaoh's heart. И даже к тому времени сам Бог ожесточал сердце фараона. In order that He can get greater glory. Чтобы вся слава, чтобы больше славы досталась Богу. In uh, the plague of darkness, Pharaoh agreed to let the families go and not the livestock. Mm. Затем, когда казнь тьмы, фараон позволяет отпустить как бы мужчин, но не скот и не семьи. And by the death of the firstborn, it says that uh, by this time Moses uh, was feared by all the people of Egypt. И к десятой, когда пришла десятая казнь, сказано, что египтяне уже боялись Моисея. So you see that that beginning from the first plague to the tenth plague, there's a, a continued growing distinction, not only in the hearts of those that were being delivered, but also in the hearts of the people of Egypt. Интересно, что начиная от первой казни до последней казни происходит отличие между народом египетским, народом израильским. In order that God's word would be fulfilled, that that Pharaoh would drive the people out of Egypt. Для того, чтобы исполнилось слово Божье, фараон просто выгнал израильтян из Египта. In Exodus 6:1 says the Lord said to Moses. Исход 6:1 сказал Господь Моисею. Says now you will see what I will do to Pharaoh. Теперь увидишь ты, что я сделал с фараоном. Because of my mighty hand, he will let them go. По действию руки крепкой он отпустит их. Because of my mighty hand, he will drive them out of his country. По действию руки крепкой даже выгонят их из земли своей. Which led, then of course, uh, the uh, to the Passover. Um, from. We're gonna, and I know y'all have done 
probably many Passover seders or, or a couple, I guess, if you've been here for two years. И вероятно многие из вас как бы проходили через пасхальный седер. And so we're gonna kind of skip that. You know that story well. Мы это пропустим, поскольку мы это знаем очень хорошо. And we're gonna look at the route of the Exodus once the people are out. И теперь мы как бы взглянем на, на тот момент, как uh, народ только вышел вот. What are some things that Moses faced in leadership? Mm, каковы моменты, которые, с которыми встречается Моисей в позиции лидера? In chapter 13, verse 17. Uh, глава 13, 17, 13, 17 стих. It says, when Pharaoh let the people go. Когда фараон отпустил народ, God did not lead them on the road through the Philistine country. Бог не повел его по дороге земли филистимской. Though it was shorter, потому что она близка. For God said, ибо сказал Бог, if they face war, they might change their minds. Чтобы не раскаялся народ, увидев войну, and return to Egypt. И не возвратился в Египет. So the first thing God began to, as He's developing His people. As he is preparing them to take the land. Что первое делает Бог по мере того, как он готовит свой народ, развивает свой народ. There, there's an, there has to be an understanding of warfare. И должно быть понимание, что такое война. And they're just brought out, and they don't understand warfare. Допустим, они только что вышли из Египта, они вообще не понимают, что это такое война. If you think about it, they weren't organized in Egypt. И вы как вы подумаете, они вообще были не организованы в Египте. They were slaves under somebody else's authority. Они были рабами под чьей-то властью. So there had to be an organization that took place in the wilderness. Поэтому в пустыне они должны были пройти еще процесс организации. To prepare them for warfare. Чтобы они подготовились к войне. And so God leads them rather than up through the Philistine territory. Поэтому Бог не ведет их к филистимлянам. He led them to the Red Sea. Но он ведет их к Красному морю. Okay, in verse 14, 11 through 14. Chapter 14, excuse me, 11 through 14. 14 глава. 14:11. Says they said to Moses, Was it because there is no graves in Egypt that you brought us out to the desert to die? 14 глава стих 11 сказали Моисею разве нет гробов в Египте что ты привел нас умирать в пустыне I mean, this is within days. <laughs> это спустя несколько дней буквально and they're already complaining. и они уже жалуются and, and the idea is that why have you brought us out into this desert идея такая что ты нас сюда вообще привел эту пустыню and so there was a, a, a constant complaining это постоянные жалобы Okay, uh, the rest of that verse. For for what have you done to us by bringing us out of Egypt? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Didn't we say to you in Egypt? Не это ли мы сами говорили тебе в Египте? Let us alone. Оставь нас. Let us serve the Egyptians. Пусть мы работаем египтянам. It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. И было лучше быть нам рабство египтян, нежели умереть в пустыне. Moses answered the people. Моисей сказал народу. Do not be afraid. Не бойтесь. Stand firm. Стойте. And you will see the deliverance the Lord will bring to you today. И увидите спасение Господне. The Egyptians you see today, you will never see again. Которые он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите во веки. And so God, in in the process of bringing them out, brings them to a place not only where They need a miracle, but he leads them to a place where they have to have a miracle. Поэтому в процессе избавления этого народа Бог приводит их место, когда им не просто нужно чудеса, оно катастрофически им нужно эти чудеса. He brings them to the Red Sea, where there's the army behind them. То есть сначала к Красному морю подводит, когда сзади войско. The sea in front of them. А впереди море. In order to show His glory. И все это для того, чтобы явить свою славу. In order to show His power. И явить свою силу. I I don't know how many of you can relate to that, but I remember in my life as a believer. Я помню, что как в моей жизни как верующего. When God began to bring me out. Когда Бог начал меня выводить. Of sin and bondage to sin. Из греха и из рабства греху. There was a a time when I really wrestled with, you know. 
it, isn't it kind of better back where I was before? Is I, I wrestle with the idea of going back to sinful lifestyle. Была просто у меня идея такая, может возвратиться обратно снова к той жизни греху. In my heart I wanted to go forward. В своем сердце хотел идти вперед. But there was a tremendous battle in my flesh. Но в плоти очень огромное противостояние было. That wanted to go backwards. И которая хотела возвратиться обратно. Because I began to count the cost. Потому что я начал все вычислять, все всю цену считать. So Yeshua said to count the cost. Как Иешуа говорит, посчитайте все издержки. And sometimes we we have to ask ourselves when God calls us, are we really willing to lay down our lives? И надо, когда Бог нас призывает, нужно себя спросить, на самом деле мы хотим свою жизнь положить? To lay down our rights. И отдать свои права. And I remember going through that battle. Я помню, когда у меня это было противостояние внутреннее. Am I willing to give it all? Захочу ли я все отдать? And know that this is a forever commitment. И также знать, что это посвящение должно быть на на вечно, на всегда. And I remember as I was in a congregational meeting. Я помню, когда был на одном служении в общине. And I and I felt this way. I I was struggling on the inside. Я чувствовал себя таким образом эту борьбу внутреннюю. And I was miserable. И это жалко себя чувствовал. Here God had promised me joy, and I was miserable. Вот Бог обещал мне радость, а я так себя ужасно чувствовал. Because I was wrestling with this idea of do I want to do this with all of my heart? Так как я постоянно боролся с этой идеей, хочу ли я на самом деле это в своем сердце? And I remember the the preacher was preaching. И помню проповедь одно. And the power of conviction was so strong in my life. И как сильно обличение пришло в мою жизнь. And I literally just fell down at the front of the altar. И в буквальном смысле упал перед этим алтарем Божьим. And I began to cry out to God. Я начал взывать к Богу. You know, God, show me your deliverance. Что Бог, покажи мне свое избавление. Show me your strength. Покажи мне свою силу. And set me free. И освободи меня. And when I got up from that prayer time, когда я поднялся после той молитвы, I was a different person. Я был другим человеком. I remember a lady came up to me and помню одна женщина подошла ко мне. And she gave me this little track. Мне дал мне такой трактат. And there was before I was I was wrestling with this bitterness. Если раньше у меня была горечь. And as as it began to rise in my heart, when she handed me that, I remember I had this feeling of bitterness just start to rise, just like that, very, very, very subtly in my heart towards her. Why? Well, I haven't finished the story yet. То есть получается, она дает мне трактат, у меня какая-то внутри горечь, какое-то чувство такое. And immediately, it was like it was just crushed down. То есть было по отношению к ней, сразу же это чувство как будто было уничтожено. And I had this overflowing love. И в меня запомнила запомнила эта любовь. That has really stayed with me throughout my my life as a believer. Которая оставала со мной всю мою жизнь как верующего. I remember Cory Ten Boom. Я вспоминаю историю Кори Тен Бум. In her book with a hiding place. В ее книге ее книгу убежище. Talking about when she met the guard at the concentration camp after she became a believer. Когда она стала верующей, потом она встретила этого офицера из концентрационного лагеря. And he stretched out his hand to shake her hand because he had become a believer. И он протянул свою руку, чтобы ну, поздороваться с ней. How she had this bitterness rise up. Так же в ее сердце была эта горечь и ненависть. And as she took that step and just obeyed the command to love your enemy. И когда она просто сделала этот шаг и сделала, послушала заповеди возлюбить врага, the bitterness just melted away. То эта горечь просто исчезла. Those are sort of Red Sea experiences. Такое ощущение, как опыт, опыт или переживания Красного моря. Where God actually breaks the power of sin. Когда Бог на самом деле разрушает силу греха. And the struggles that we have before. И те переживания, которые были у нас ранее. We no longer struggle with. Или борьба больше у нас ее нету. And it's not that we will never struggle with anything again. Это не значит совсем, что у нас вообще никакой борьбы нету. But those things which hold us in slavery. Но то, что нас в плену каком-то держало. 
God has a way of breaking. То Бог є способ як це розрушити. And setting us free. І освободити нас. And so our eyes are focused on going forward. Щоб ми були сфокусовані на тому, як іти вперед. And not focused always on looking back. І не не фокусуватися на прошлом. And the the biggest problem throughout the wilderness that the Israelites have. Сама більша проблема ізраїльтян в пустині. Was looking back. Це взгляд в прошлое. If we if we just had it like we had it in Egypt. Если бы только нас было так, как было в Египте. And we know that there were a few men like Joshua and Caleb who were distinguished. И мы знаем, что два человека, Иисус Навин и Халиф, они были другими. Because they continually look forward. Так как они постоянно смотрели вперёд. And they believed that God could do what he said he could do. И они верили, что Бог может сделать то, что обещал. 